அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜவ்வரிசி வடாம் நல்ல வெயில் சீசன் நிறைய பேர் வந்து வத்தல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இல்லை செஞ்சு ஆல்ரெடி வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமோ இல்லை டைம் ரொம்ப எடுக்குமோ அப்படின்லாம் தோணும் ஆனா அப்படிலாம் இல்லைங்க இது வந்து ஈஸியா பண்ணிடலாம் பார்க்கறதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா வந்து பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ முறுமுறுனு சுவையா ரொம்ப வந்து சுலபமா நம்ம வீட்லயே இதை வந்து செஞ்சு நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இதை வந்து ஸ்நாக்கா யூஸ் பண்ணலாம் சாப்பாடுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுக்கலாம் ஸோ இன்னும் இதை வந்து நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இதை வந்து ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெட்டே போகாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜவ்வரிசி வத்தல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜவ்வரிசி வடாம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஜவ்வரிசி ஒரு கப் தண்ணீர் ஐந்து கப் பச்சை மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு இல்லைன்னா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சப்பழச்சாறு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல ஜவ்வரிசியை நல்லா கழுவிட்டு நல்ல ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து விரலில் நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா நசுங்கிடும் அப்படின்னா நல்லா ஊறி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு கப்பு ஜவ்வரிசிக்கு அஞ்சு கப்பு தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற சமயத்தில் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஊற வச்சிருந்த ஜவ்வரிசியில் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு சேர்த்தடலாம் பச்சை மிளகாயை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சாவே போதும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ அந்த விழுதையும் சேர்த்தடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்க்கும் போது இப்போ வந்து கொஞ்சமாக சேருங்க ஏன்னா நிறையா சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ கம்மியாக போட்டிருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் வெந்ததுக்கு அப்புறமா செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எல்லா பொருளும் சேர்த்துட்டோம் நல்லா கலந்து விடுங்க இது வந்து அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அடிப்பிடிக்காது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல நல்ல வெள்ளை முத்துக்கள் மாதிரி இருக்குது ஸோ இது என்ன கொண்டா வேக வேக உங்களுக்கு தண்ணி கம்மியாகும் அதே சமயத்தில் இந்த வெள்ளையாக இருக்கிற அந்த ஜவ்வரிசி நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கண்ணாடி மாதிரி மாறும் அது வரைக்கும் வந்து நம்ம குக் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கலர் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஜவ்வரிசி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வேணும்னா இந்த சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ எலுமிச்ச பழச்சாறு சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இந்த சாறு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் செஞ்சு வச்ச இந்த கலவையை நான் மூணு பகுதியாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு கலரை ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம செஞ்ச பாத்திரத்துலேயே அந்த கலவை அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் இப்போது நான் ஒரு பார்ட்டில் ரெட்டு இன்னொரு இதில் ஆரஞ்ச் இன்னொரு இதை நான் கலர் எதுவும் சேர்க்காம அப்படியே பிளைனாக விட போகிறேன் கலர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த கலர்ஸ் வந்து நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இது நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை ட்ரை பண்ண வைக்கணும் ஸோ ஒரு டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஜவ்வரிசி மிக்சரை வந்து அதாவது இந்த வடாம் பேஸை நைட்டே பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா த ஹோல் நைட் வந்து நல்லா ஆறி உங்களுக்கு காலையில் வடாம் வந்து போடுறதுக்கு நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வெயிலில் வந்து போடணும் இல்லைங்களா ஸோ இன்னொன்று வந்து காலங்காத்தால் ஏர்லியாகவே நீங்கள் வந்து இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வெளியில் போட ஆரம்பிச்சிடுங்க ஏன்னா வெயில் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் டயர்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஓவர் நைட் அப்படியே வச்சிடுறேன் இந்த மிக்சர் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போது ஒரு வெள்ளை துணியிலையோ இல்லை க்ளீனாக நீங்கள் என்ன துணி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த துணியை நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு ஒரு பெரிய சர்ஃபேஸில் விரிச்சுட்டு அது மேலே நம்ம வந்து கரண்டியில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து விடணும் அந்த மாதிரி இந்த ம
ரொம்ப மெல்லிசா மெல்லிசா போட வேண்டாம் ஏன்னா ரொம்ப மெல்லிசா போட்டிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தடிமனாக போடுங்க ஏன்னா இது காஞ்சதுமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல மெல்லிசாக தான் கிடைக்கும் அதனால் நல்ல தடிமனாக தடிமனாக எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போடுங்க இப்போது எல்லாமே போட்டு முடித்தாச்சு நல்லா இது வந்து காயட்டும் ஸோ நான் வந்து காலையில் ஏர்லியாகவே போட்டதுனால எனக்கு வந்து வெயில் இன்னும் ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் வரலை இது வந்து ஒரு நாள்லேயே உங்களுக்கு வந்து நல்லா காஞ்சிடும் ஆனால் ரெண்டு நாள் வந்து அட்லீஸ்ட் நல்லா காஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வருஷமாவது வரும் அதனால் நல்லா இது வந்து காயட்டும் நல்லா இது வந்து இப்போ ரெண்டு நாள் காய வச்ச வத்தல் ஸோ இந்த துணியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே காஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த துணியில் இப்போ இது வந்து வெளியில் எடுத்துட்டு இன்னும் ஒரு ஒரு நாள் வந்து காய வைக்கணும் ஸோ இப்போ துணியை வந்து நீங்கள் அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா துணியிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து உடஞ்சிரும் வத்தல் அதனால் துணியை திருப்பி போட்டு நல்லா மேலே வந்து தண்ணியை வந்து விடணும் வடாமில் டைரெக்டாக தண்ணியை விடக்கூடாது ரொம்ப கொச கொசான் ஆகிடும் அதனால் துணியை திருப்பி போட்டு தான் நீங்கள் எடுக்கணும் துணியில் அந்த தண்ணியை போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக அது வந்து இந்த துணியிலேருந்து ஃபீல் பண்ண வரும் அதே மாதிரி எல்லா வத்தலையுமே போட்டது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து துணியிலேருந்து பொறுமையாக எடுக்கணும் இது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் பரவாயில்ல ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அப்பாடான்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் ஆஹா நம்ம இவ்வளோ பண்ணிட்டோமான்னு ஒரு ஒரு ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இதை வந்து தண்ணி தெளித்து தெளித்து நீங்கள் இந்த வத்தலை அந்த துணியிலேருந்து எடுத்து வச்சிடலாம் துணியிலேருந்து எல்லா வத்தலையும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரேல போட்டு இன்னும் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் காய வைக்கலாம் வெயிலில் நல்லா காயணும் இந்த வத்தல் வந்து எப்படி நல்லா காஞ்சிருச்சா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி விரல் எடுத்துகிட்டு விரலில் வந்து இப்படி உடச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பட்டுன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் அதே மாதிரி இந்த வத்தல வந்து நம்ம கையில் வந்து கலக்கி கலக்கி பார்க்கும்போது கூழாங்கல் வந்து கையில் வச்சுட்டு சத்தம் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும் ஸோ அப்படின்னா இந்த வத்தல் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நல்லா வெயிலில் வச்சு காஞ்சி எடுத்தாதான் இந்த வத்தல் ஒரு வருஷமானாலும் கெட்டு போகாது இப்போ இந்த வத்தலெல்லாம் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிடலாம் ஸோ வேணுங்கிறப்ப எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து வத்தலை வந்து பொறிக்கணும் நல்லா எண்ணெய் வந்து காயலை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து சரியாக வத்தல் வந்து பொறியாது அதே மாதிரி வத்தல் வந்து நல்லா காயலை அப்படின்னாலும் நல்லா பொறியாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கண்டெய்னர்லேருந்து எடுத்து வேணுங்கிற அளவு எடுத்து பொறிச்சுக்கலாம் ஸோ கண்டெய்னர்லேருந்து எடுக்கும்போது கையில் தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க தண்ணி பட்டால் வத்தல் வந்து கெட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் சுவையாக சுலபமாக ஜவ்வரிசி வடாமிஸ் ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க என்னோட மற்ற ரெசிபிகளையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கிறதுக்கு என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச